हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो मुझे ऐसी कोई चीज़ बताइए जो आप इस गर्मी के मौसम में कभी भी खा सकते हैं आई एम श्योर आपके दिमाग में भी कोई ठंडी मीठी सी चीज़ आ रही होगी तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरा फेवरेट रॉयल फलूदा जिसे हम लेयर करेंगे सब्जा बीज सेवैया चिल्ड दूध ड्राई फ्रूट्स और आइसक्रीम के साथ तो मुझे तो इस गर्मी के मौसम में अगर लंच के बदले रॉयल फलूदा मिल जाए तो मैं आसानी से इन्जॉय कर सकती हूँ तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने दो कप दूध ले लिया जिसे मैंने पहले से ही बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए और इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ी सी शक्कर डाली है मीठा करने के लिए क्योंकि इसमें अभी हम सिरप भी डालने वाले हैं तो इसमें मैं सिर्फ एक टेबलस्पून रोज सिरप का मतलब ये रूअफ़ा मेरे पास था वो मैं डाल रही हूँ इससे क्या होगा ना इसमें थोड़ी और अच्छी मिठास आ जाएगी और हमारे दूध का भी कलर है ना बहुत ही प्यारा सा गुलाबी कलर आएगा वैसे ही जैसे मार्केट में मिलता है फलूदे में तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप कम ज़्यादा जैसे मीठा आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप इसकी मिठास एडजस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे प्लेट में मैंने बॉईल करके रखा है राइस की सेवैयाँ ये बहुत ही इजीली मिल जाती है मार्केट में ये फलूदा सेवई के नाम से भी इसको जाना जाता है तो इसे मैंने बॉईल करके पहले से रख दिया है पैकेट इंस्ट्रक्शन में उसमें दिया था कैसे बॉईल करते हैं तो इसे बहुत ज़्यादा बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक टी रोज एसेंस तो इसमें मैं एक टी रोज एसेंस डाल रही हूँ और इसे मिक्स करूँगी इससे इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही अच्छा आता है तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ध्यान रखिए आपकी सेवैयाँ ना बहुत ज़्यादा मशी मतलब बहुत ज़्यादा ओवर बॉइल्ड भी नहीं होने चाहिए और अंडर कुक भी नहीं होनी चाहिए नॉर्मली जैसे आप नूडल्स पकाते हैं ना बस उसी तरह से हमें इसे बॉईल करके साइड में रख देना है तो ये सारी चीज़ें अगर आप रेडी रखेंगे ना फ्रिज में तो आपका प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है और कभी भी आप अपने मेहमानों के लिए फलूदा झटपट से बना सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर मैंने दो टेबल स्पून बेजल सीड्स यानी कि सब्जा सीड्स वो जो कि मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है सब्जा के नाम से इसे जाना जाता है इसे मैंने सोक किया है बस एक कप हल्के कुनकुने गरम पानी में और इसे मिक्स करके ऐसे साइड में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए और उससे क्या होगा ना ये फूल का डबल हो जाएगी ये देखिए फूल गई है और अपने साइज से डबल भी हो गई इस तरह से दिखती है आपने देखा भी होगा मार्केट में या फिर फलूदे की दुकान में काफ़ी अच्छे से फूल गई है और बीच में ना ऐसे काले काले डॉट्स दिख रहे हैं मतलब ये अच्छी तरह से फूल के अच्छे से स्वेल हो गई है इसे भी आप पहले से सोक करके और फ्रिज में रख सकते हैं तो बस हमारी सेवैयाँ भी तैयार है सब्जा सीड्स भी अच्छे से फूल गई है अब क्या करना है बस सारी चीज़ों को असेंबल करना है बहुत ही आसान है रॉयल फलूदा बनाना तो इसके लिए मैंने ये बड़ा वाला ग्लास लिया है आप चाहे तो कोई भी ग्लास स्टॉल ग्लास जार जो आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं तो इसके लिए मैं डालूंगी सबसे पहले इसके बेस में एक टेबल स्पून रोज सिरप यानी कि रू अफ़ा का आप चाहें तो घर में भी लाल वाला शरबत बना सकते हैं तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रोज सिरप डाला है क्योंकि मैं बड़ा वाला जार यूज़ कर रही हूँ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर हम डालेंगे एक मोटी लेयर की इस सेवैयों की तो इसे भी इसे अच्छे से इसे डाल दीजिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आ रहा है और मैंने ये वाली सेवैयाँ इसलिए यूज़ की क्योंकि ये ना हल्की लेमन कलर की होती है जिससे कि इस फलूदे को बहुत ही अच्छा कलर मिलता है और नेक्स्ट लेयर हम डालेंगे सब्जा सीड्स का तो इसका भी एक थिक लेयर बना दीजिए कम ज़्यादा जितना ज़्यादा आपको पसंद हो तो मैं यहाँ पे करीबन तीन से चार टेबल डाल रही हूँ क्योंकि आज मैं ये बड़े वाले जार में बना रही हूँ इसे भी थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए एक अच्छी सी लेयर बनाने के लिए और फिर मैं इसके ऊपर क्या करूँगी ना थोड़े से जेली के क्यूब्स डाल दूँगी तो यहाँ पे मैंने ये जेली पहले से ही बना के रखी थी ये स्ट्रॉबेरी जेली है और इसको मैंने क्या किया ना जो पैकेट में इंस्ट्रक्शंस लिखे थे उसके हिसाब से जेली पहले से ही बना के फ्रिज में रख दी थी सेट करके तो इससे क्या होता है ना प्रोसेस आसान हो जाता है तो इसका भी एक और लेयर बना देंगे ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे चिल्ड दूध जो हमने पहले साइड करके रखा था सिरप के साथ तो इसे पूरा जार भर लीजिए जितना भी आपके जार या ग्लास में आता है तो ठंडा दूध डालेंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे फिर एक स्कूप वनीला आइसक्रीम की तो आज मैं यहाँ पे वनीला आइसक्रीम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है पर आप चाहें तो इसकी जगह मलाई कुल्फ़ी भी यूज़ कर सकते हैं उससे भी बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और लास्ट में हम डालेंगे बस थोड़ा सा एक टी और रोज सिरप इसके लुक्स के लिए और थोड़ी सी मिठास के लिए और मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप चाहें तो यहाँ पे टूटी फ्रूटी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं आज यहाँ पे थोड़े से काजू बादाम पिस्ता ये सब चीज़ें यूज़ कर रही हूँ इससे ये फलूदा बहुत ही ज़्यादा रिच दिखता है और इसमें क्रंचीनेस भी ऐड होता है तो आप देख सकते ह
तो आई होप आपको आज की बिल्कुल आसान रॉयल फलूदा की रेसिपी पसंद आई अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता है मैं आपसे मिलती हूँ एक और बड़े ऐसी ठंडी ठंडी रेसिपी के साथ तब तक आप इस गर्मियों में अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय